ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മെയിൻ്റെ ഹെൽത്ത് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർത്തുമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും ഏത് ഫാമിലി എടുത്താലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് സാധാരണ പ്രമേഹവും രക്താതി സമ്മർദ്ദവും കാണുന്ന പോലെ വളരെ കോമൺ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമായും പ്രായമില്ലാത്തവരിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമായിട്ടും തൈറോയിഡിസം ഒരു ഫാമിലിയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫാമിലിയും തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ജീവിതശൈലിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അറിയാൻ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കുന്നില്ല എന്ന തടി നന്നായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയും ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടും തടി വെക്കുന്നില്ല ഇത് രണ്ടിനും ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ അത് തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹൈപ്പർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സോ ലെറ്റ് മൂവ് ടു ദ വീഡിയോ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് പാർട്ട് വൺ ആദ്യം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാം വേണമെന്നും ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ നാളികളില്ലാത്ത ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അതിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴുത്തിന് മുൻഭാഗത്ത് ശബ്ദനാളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആഡംസ് ആപ്പിളിന് തൊട്ടു താഴെ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ശ്വസന നാളിയുടെ ഇരുവശത്തായി ഇതിന് രണ്ട് ദളങ്ങളുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ലോബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ദളങ്ങളെ ഇസ്തുമസ് എന്ന കല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാരം ഏകദേശം ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം വരെയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി രണ്ടു തരം കോശങ്ങളാൽ സ്രവ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഒന്ന് പുടക കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് എന്നും രണ്ട് വ്യതിരിക്ത പുടക കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാര ഫോളിക്കുലർ സെൽസിൽ നിന്നും ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം പുടക കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അയഡിൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തൈറോക്സിൻ ടി ഫോറും അതുപോലെ ട്രൈ അയഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഹോർമോൺ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ മഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പുടക കോശങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വ്യതിരിക്ത കോശങ്ങൾ സാധാരണയായി പുടക കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിളായോ അതോ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായോ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇവ തൈറോ കാൽസിറ്റോണിൻ എന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അസ്ഥികളിലുള്ള കാൽസ്യം രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് സാവകാശത്തിലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഹോർമോണിന്റെ ധർമ്മം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഹൈപ്പോ തലാമസും അതുപോലെ പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡിന്റെ മുൻഭാഗവും ആണ് തൈറോയിഡ് ഉത്തേജക ഹോർമോണായ തൈറോ ട്രോപ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പിറ്റുറ്ററി ഗ്രന്ഥിയുടെ തൈറോ ട്രോപ്പിക് കോശങ്ങളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇവയാണ് രക്തത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ സാന്ദ്രത നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉടനെ ഹൈപ്പോ തലാമസിലും പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡിലും എത്തിച്ചേരുന്നു ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഉടനെ തൈറോയിഡ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പിറ്റുറ്ററി ഗ്ലാൻഡിനെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ തൈറോക്സിൻ ടി ഫോറും ടി ത്രീയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ക്രമമായി നിലനിർത്തുന്നു പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പിൻവശത്തായി പയറിനോളം വലിപ്പവും അണ്ടാകൃതിയുമുള്ള രണ്ടു ജോഡി മുത്തു പതിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥികളാണ് പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ പ്രധാന ധർമ്മം രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ അമിത പ്രവർത്തനം ഹൈപ്പർ പാരാ തൈറോയിഡിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അവ അസ്ഥികളുടെ തേയ്മാനത്തിനും മൂത്രാശയ കല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇവയുടെ പ്രവർത്തന കുറവ് ഹൈപ്പോ പാരാ തൈറോയിഡിസം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണുകളായ തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ അതുപോലെ ടി ത്രീയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ ഓക്സിജനെയും പോഷകങ്ങളെയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജവും താപവുമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിർണയിക്കുക എന്നതാണ് അത് കൂടാതെ അഞ്ചു വ
ഈ ഹോർമോണുകളുടെ അളവുകൾ നിർണയിച്ചാണ് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില നോർമൽ വാല്യൂസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് മില്ലി യൂണിറ്റ് പെർ ലിറ്റർ ടി ഫോർ തൈറോക്സിൻ ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് നാനോഗ്രാം പെർ ഡി എൽ ഇവ ലബോറട്ടറികൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം നോർമൽ വാല്യൂസിൽ വരാവുന്നതാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളവർ പിന്നെ ഹൈപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നവർക്ക് ടോട്ടൽ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും ടി ഫോറും ടി ത്രീയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ന്യൂ ബോണിന് ജനിച്ച ഉടനെ ഹീൽ പ്രിക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെറ്റിനിസം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂ ബോണിൽ കുട്ടികളിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തത് സ്ത്രീകളിൽ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് പാട്ടം പീരീഡിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് വീക്സിൽ കാരണം പോസ്റ്റ് പാട്ടം സൈക്കോസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അടുത്തത് പ്രായമുള്ളവരിൽ അമ്പത് വയസ്സിൽ മുകളിലുള്ളവരിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് എക്സ്പോസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അമിയോഡാറൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിത്യം സൾഫേറ്റ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഡയബറ്റിസ് മെൽറ്റസ് ടൈപ്പ് വണ്ണ് ഇതെല്ലാം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് മറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നെക്ക് സർജറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസർ ടു നെക്ക് കോമണായി കാണുന്ന തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പിന്നെ മറ്റ് തൈറോയിഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോം അതിൻ്റെ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലെവലിൽ കാണാം അതേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് അക്യൂട്ട് ക്രോണിക്ക് സബ് അക്യൂട്ട് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ക്രെറ്റിനിസം ഇവയൊക്കെയാണ് കോമൺ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോക്സിൻ ടി ഫോറും ട്രൈ അയോഡോ തൈറോണിൻ ടി ത്രീയും ബ്ലഡിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് ശതമാനം വരെ പോപ്പുലേഷനിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കാണാം ഫീമെയിൽസിനാണ് മെയിൽസിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ യങ്ങർ ജനറേഷനാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ രണ്ടായി തരംതരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി കോഴ്സസും പിന്നെ മറ്റു കോഴ്സസും പ്രൈമറി കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോഡ്യൂൾസ് ഉള്ള എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയും ടോക്സിക് എഡിനോമ ബിനൈൻ ട്യൂമർ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലാമേഷൻ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് പിന്നെ സ്ട്രെസ് ആണ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇവൻസ് ഫിസിക്കലും മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സും ഫിസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫുഡ് എയർ റിലേറ്റഡ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിപരമായ ഫാമിലി പരമായ ഫൈനാൻസ് പരമായ സ്ട്രെസ്സുകൾ പിന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സുകൾ രണ്ടാമത്തെ കാരണങ്ങൾ അതേഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡ്രഗ് എക്സ്പോസർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു അമിയോഡാറോൺ ആൻറ്റി ഹരിത്തമിക്ക് ഡ്രഗ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ടു തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് സെക്രീഷൻ കൂടുതലാകുന്ന അനുസരിച്ച് പിറ്റ്യൂട്ടറി അഡിനോമ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബിനൈൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് കാരണമാകും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനവും കാണപ്പെടുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിലാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡറാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ എന്തെങ്കിലും ചില അവസ്ഥയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡി ആയിട്ട് മാറി കൂടുതൽ ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഗ്രേഫ് ഡിസീസ് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ആണുങ്ങളെക്കാളും ഏഴ് മടങ്ങ് അധികം സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് യങ്ങർ ഏജിലാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സിലാണ്
ഒന്നുകിൽ വല്ലാതെ താമസിച്ച് ആർത്തവം നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിലെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലോ വളരെ കുറവായിരിക്കുക അടുത്തത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കമാണ് അത് ഗോയിറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കഴുത്തിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീർത്ത് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഗോയിറ്റ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വയറിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇടവരുത്തും അത് വയറിന് കനമുണ്ടാക്കും വയറിളക്കം ഒരു കോമൺ സിംറ്റമാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ അതുപോലെ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണവും ആ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് അമിതമായ വിശപ്പുണ്ടാവുക കണ്ണുകൾ ഓർബിറ്റൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് തുറച്ചു നിൽക്കുക അനാവശ്യമായ ദേഷ്യവും അതുപോലെ ടെൻഷനും ഉണ്ടാവുക ഡിപ്രഷൻസ് ആൻഡ് മൂഡ് സിങ്സ് ഡിപ്രഷൻ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക അതുപോലെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമുള്ള ഡിപ്രഷൻ്റെ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം സൈക്കോസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് നാഡി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ട്രമേഴ്സ് കൈകളും കാലുകളും വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവയൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എക്സസീവ് ആ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തൈറോടോക്സിക്കോസിസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യൂസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോസർ ചെയ്യുക തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് അയഡിൻ വൺ ത്രീ വൺ ആണ് അത് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് തൈറോയിഡ് സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ആൻറ്റി തൈറോയിഡ് മെഡിസിൻസ് ആണ് പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു തരം കോമൺ മെഡിസിൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊഫൈൽ തയോ യുറാസിലും രണ്ട് മെത്തിമാസോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പാസോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളിൽ ഒന്ന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് കണ്ടമാനം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിൽ ഫിബ്രിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ആകുക അതുപോലെ അവസാനം അത് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രിട്ടിൽ ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിയോ പൊറോസിസ് അസ്ഥി തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുക പിന്നെ ഐ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുക ഡബിൾ വിഷൻസ് ഉണ്ടാകുക പിന്നെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റോമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എക്സസീവ് ആ തൈറോയിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോമ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ശരിയായി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റോമിലേക്ക് മാറും അതൊരു ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അവിടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈ ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടാവും നിർജ്ജലീകരണ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും പൾസ് റേറ്റ് കണ്ടമാനം കൂടും അതുപോലെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലർ ആകും പിന്നെ കോമയിലോട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റേജാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇത് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നീട് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസമായിട്ടും മാറിപ്പോകാവുന്നതാണ് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസ് പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ സ്റ്റേറ്റ് മുമ്പിത്ത് എയിഞ്ചിൻ എടുത്ത് അക്കാഡമി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ എവിയോ ആണെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബർ ആണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സി യു ബൈ ബൈ ആൻഡ്